ఓం శ్రీ సాయిరామ్ మై హంబుల్ సెలబ్రిటీషన్స్ టు మై పిలవడ్ భగవాన్ రెస్పెక్టెడ్ ఎల్డర్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ హర్టి వెల్కమ్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జిబ్రా క్లాస్ విల్ కంటిన్యూ విత్ సమ్ మోర్ థిరమ్స్ థిరమ్ నెంబర్ నైన్ ఇఫ్ హెచ్ ఇస్ ఎ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ జీ అండ్ ఎన్ ఈస్ అ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ దెన్ హెచ్ ఎన్ ఈస్ ఆల్సో ఎ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ సమూహం జీ నందు హెచ్ ఒక ఉప సమూహము మరియు ఎన్ ఒక అభిలంబ సమూహము అయిన ఎడల హెచ్ఎన్ సమూహం జీ నందు ఒక ఉప సమూహము అగును ప్రూఫ్ ఎన్ ఈజ్ అ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ అండ్ హెచ్ ఈస్ కంటెంట్ ఇన్ జీ హెచ్ ఈస్ ఎ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ నా వెన్ ఈస్ నార్మల్ ఇన్ జీ ఇంప్లాయీస్ ఎన్ హెచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎన్ బట్ ప్రీవియస్ థిరమ్ థిరమ్ నెంబర్ ఎయిట్ దర్ ఫోర్ హెచ్ఎన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఎన్ అన్ అంది జీలో అభిలంబ ఉప సమూహము మరియు హెచ్ ఉప సమూహము కనుక ఎన్ ఉపలంబ అభిలంబ ఉప అభిలంబ ఉప సమూహం అయినప్పుడు ఎన్ హెచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎన్ అవుతుంది కనుక హెచ్ఎన్ కూడా సమూహం జీనందు ఉప అభిలంబ సమూహము జీనందు ఉప సమూహము అవుతుంది థీరమ్ నెంబర్ ఎయిట్ ప్రీవియస్ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ థీరమ్ నెంబర్ టెన్ హెచ్ ఈస్ ఎ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ జీ అండ్ ఎన్ ఈస్ ఎ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ దెన్ హెచ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎన్ ఈజ్ ఎ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ నెంబర్ టూ ఎన్ ఈజ్ ఎ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ హెచ్ఎన్ హెచ్ఎన్ అన్నది సమూహం జీ నందు ఒక ఉప సమూహము మరియు క్యాపిటల్ ఎన్ జీ ఎన్ నందు అభిలంబ ఉప సమూహము అయితే నెంబర్ వన్ హెచ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎన్ కూడా క్యాపిటల్ హెచ్ నందు అభిలంబ ఉప సమూహం అవుతుంది మరియు ఎన్ అన్నది హెచ్ఎన్లో అభిలంబ ఉప సమూహం అవుతుంది సో క్లెయిమ్ నెంబర్ వన్ వీ విల్ ప్రూవ్ లెట్ అస్ ఏ దట్ X is a member of capital H and Y belongs to H intersection N. Then automatically Y belongs to H as well as Y belongs to N. So what is that? We have to show H intersection N is a normal subgroup of H. That means take an element in X, X in capital H and Y in capital H intersection N. Then we have to prove that X, Y, X inverse belongs to H intersection N. H intersection N, H mariyu N le ekka chedanamu, హెచ్ నందు అభిలంబ ఉప సమూహం అవుతుందని చూపించాలి అందుకుగాను క్యాపిటల్ హెచ్లో ఎక్స్ అనే మూలకం తీసుకుందాం హెచ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎన్లో వై అనే మూలకం తీసుకున్నప్పుడు హెచ్ వై అన్నది ఎక్స్ వై ఎక్స్ ఇన్వర్స్ హెచ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎన్లో ఉంది అని మనం చూపిద్దాం ఓకే Now, N is a normal subgroup of G and X is a member of H and Y belongs to N implies X, Y, X inverse belongs to capital N. Therefore, X belongs to H and Y belongs to H implies X, Y, X inverse belongs to H. Therefore, X, Y, X inverse belongs to H intersection N. Thus, X belongs to H and Y belongs to H intersection N implies X, Y, X inverse belongs to H intersection N. Therefore, H intersection N is a normal subgroup of H. ఎన్ అన్ అన్నది సమూహం జీ నందు అభిలంబ ఉప సమూహం కనుక అభిలంబ ఉప సమూహం నిర్వచనం అనుసరించి ఎక్స్ అన్నది హెచ్లో ఉండి వై అన్నది ఎన్లో ఉంటే ఎక్స్ వై ఎక్స్ ఇన్వర్స్ క్యాపిటల్ ఎన్లో ఉంటుంది అలాగే ఎక్స్ అన్నది క్యాపిటల్ హెచ్లో ఉండి వై అన్నది క్యాపిటల్ హెచ్లో ఉంటే ఎక్స్ వై ఎక్స్ ఇన్వర్స్ కూడా క్యాపిటల్ హెచ్లో ఉంటుంది కనుక ఈ ఎక్స్ వై ఎక్స్ ఇన్వర్స్ అన్నది హెచ్లోనూ ఉంది మరియు ఎన్లో ఉంది కనుక హెచ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎన్ ఆ రెండింటి యొక్క ఛేదనంలో కూడా ఉంటుంది కనుక ఫైనల్గా మనం కంక్లూడ్ చేయవచ్చు ఏమని ఎక్స్ అనేది హెచ్లో ఉండి వై అనేది హెచ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎన్లో ఉంటే ఎక్స్ వై ఎక్స్ ఇన్వర్స్ కూడా హెచ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎన్లో ఉంటుంది కనుక హెచ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎన్ అనేది క్యాపిటల్ హెచ్కు అభిలంబ ఉప సమూహం అవుతుంది నెక్స్ట్ క్లెయిమ్ నెంబర్ టూ ఎన్ ఈజ్ అ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ హెచ్ఎన్ అని చూపించాలి హెచ్ఎన్ అందు క్యాపిటల్ ఎన్ అభిలంబ ఉప సమూహము అని చూపించాలి సో పెద్దదానిలో ఒక ఎలిమెంట్ చిన్నదానిలో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి పెద్దదెవరు హెచ్ఎన్ చిన్నదెవరు ఎన్ సో పెద్ద దానిలో ఎక్స్ అనేది హెచ్ఎన్లో తీసుకుందాము చిన్నదైనటువంటి క్యాపిటల్ ఎన్లో వై తీసుకుందాం అప్పుడు మనం ఏం చూపించాలి ఎక్స్ వై ఎక్స్ ఇన్వర్స్ హెచ్ఎన్లో ఉంది అని చూపించాలి ఎమ్ రైట్ వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు షో ఎక్స్ వై ఎక్స్ ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ఎన్ నా వాట్ ఈస్ ఎక్స్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ఎన్ దే ఫోర్ ఎక్స్ విల్ బీ ఆఫ్ ద ఫామ్ హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ వేర్ హెచ్ వన్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ హెచ్ అండ్ ఎన్ వన్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎన్ 
Next one, consider x, y, x inverse. That is nothing but h1, n1 into y into h1, n1 whole inverse. Once again, that is nothing but h1, n1 into y into n1 inverse, h1 inverse. So, on rearrangement, h1 into n1, y, n1 inverse into h1 inverse. Now, n1, y, n1 inverse, definitely it is going to be an element in capital N. So, we can write that as some simply n, small n. H1 n H1 inverse. Now, now H1 n H1 inverse. Now, where is this? This will be a, an element. Okay, H1. This is a member of capital N. Why? Because where is Y? Uh, where is N? N is an element in capital N. And further, H is an element in capital H. H1 is an element in capital H means it is in capital G. So, automatically N is a normal subgroup. Therefore, H1 N, H1 inverse is a member of capital N. Therefore, we see that N is a normal subgroup of HN. So, N and N are the HN go upalamba, abilamba samuhuman chupinta. Pedda devar ikkada HN. Chinna devaru N. HN lao umolakamu X and kondam. Chinna devaru lao umolakam Y and kondam. One main chupinchala x by x inverse chinna than low undi and capital N low undi and chupinchala. So x mother tekra on the HN low undi and x group of mela on the H1 into N1. You can H1 on the capital H low undi, N1 on the capital N low undi. Now x by x inverse calculate chata. What is x? H1 N1 into y into H1 N1 whole inverse. That is nothing but h1 n1 into y into n1 inverse h1 inverse once again rearrange chesnapudu h1 into n1 y n1 inverse h1 inverse ee middle lo ni moodu elements yokka product kachithanga capital n lo untundi enduvalla n normal subgroup kabatti kachithanga y ekkadu undi n lo ne undi okay so kanaka n1 y n1 inverse kuda ekkada untundi anni kuda capital n lo unde tanti molakale kabatti danni small n an raskundam so h1 n h1 inverse kachithanga n anedi capital n lo undi h1 ekkada undi capital h lo undi ante automatically g lo unnatte kabatti g lo unna tanti molakam h1 aithe h1 n h1 inverse kachithanga ekkada untundi capital n lo enduvalla n anedi oka abilamba upasamuham kanuka okay now H is contained in G and H1 is contained in G. Therefore, H1 belongs to G and belongs to capital N implies H1 N H1 inverse is a member of capital N. Therefore, X belongs to HN and Y belongs to N implies X Y X inverse. It is a member of, therefore, N is a normal subgroup of H. I hope that is clear. Okay, next we are having the next one theorem. N and M are normal subgroups of a group G and NM is also a normal subgroup of G. N U M U Abilamba Upsamu Halaite, but a Kalabdam N M Koda Abilamba Upsamu Hamotundi. Number one, N M normal subgroup of G, therefore N is non empty, M is also non empty. Therefore, the product N M is non empty, the product M N is also non empty. Point number two, N M is a subgroup of G. Since N is a normal subgroup of a group G, N commutes with every complex in G. Therefore, N M equal to M N. Therefore, NM is also a subgroup of G. Now we are going to show that NM is a normal subgroup of G. So you could N M Abilambo Pasamu Halkabati N Sunyatar Samte M Koda Sunyatar Samti Kanaka are entity Kalabdamu N M Koda Sunyatar Samti. Alaga M N Koda Sunyatar Samti. N M and the G Lo Opasamu Hamu and Japali. Yen and the Abilambo Pasamu Hankanka Yen no Samuham Jilo one at twenty, Prithivaka complex to Koda commute out in the Anaga, NM equal to MN out in the NM Jilo Upa Samuhamu Kanaka. Next, NM Anadi, Jinandu, Abilamba Upa Samuhaman Chupeta. NM Anadi Abilamba Upa Samuham. So, Din Chupin Chalante, once again, capital G Pathadi, then local on the Chinadani, NM and Koda. Pedda than local element to Chinna than local element is conte, Pedda than lo element to Chinna than lo element to Pedda than lo one twenty element a inverse, mood in a colabdam coda, Chinna than lo one the inch of pincher. 
So take x belongs to G and n, y belongs to nm. We will show that x by x inverse belongs to nm. Now y belongs to nm. Therefore y is of the form small n into m where n belongs to capital N and m belongs to capital M. Now x y x inverse is equal to x nm into x inverse. That is nothing but x n e m x inverse. Therefore that is nothing but x times n x inverse x m times x inverse. Therefore x n x inverse into x m x inverse it belongs to n m because first three elements are members of n last three elements are members of capital M because n and m are normal subgroups of G. Therefore x belongs to G and y belongs to nm implies x y x inverse is also a member of nm. Therefore nm is a normal subgroup of a group G. So man I could chupincha x and a g lo undi y and the nm lo unde y nala raichu nm and raichu n and the n lo undi m and the m lo undi x y x inverse ala raichu x and m x inverse n ko m ko machalo e petna puru x times n e m x inverse. So once again x times n x inverse x into m that into x inverse. So x n x inverse into x m x inverse that also belongs to n m. Kanika n m anadi capital G nandu abilamba opasamuhamu anadi erpartam. I hope this is clear to all of you. So thank you very much for watching this video.